service ng umaga. Talaga pong garoon ay alam ko pong nasa pahalan kayo. Pinarawit po ang ating mga leaders ng church. Ay meron pa rin social distancing. So, ayan ang protocol ng ating giberno. Pinarawit tayo ang service magkaroon ng social distancing. At pag-alcohol, uh, bago pumasok sa isang uh, tipunan o bahay sa mga. So kaya kayo, Marian, sa inyong tahanan, ay uh, maraming salamat na kayo ay nakapokus niya na nanonood. Pagpalain kayo, ang Panginoon, kahit Marian kayo ay nawa maging focus kayo sa pagkinig na mensahe ng Panginoon. Uh, para, ganun ay, para sa ganun mapagpala rin po kayo, mga kapatid. Kahit kayo ay hindi mga pangbird namin, kung uh, nakita niyo po, nag-pop up sa inyong cellphone ang uh, notification na naka-live uh, We encourage you na to click it para sa mapanood niyo po ang uh, mensahe ng Panginoon ngayong maga. At uh, alam ko po, magpapala rin po tayo ng Diyos habang po tayo ay uh, nakikinig na ganyan sa rila. Uh, bago po ako manalangin ay ito po ang nangyayari sa ating bansa ay alam naman natin na everyday according to the news ay tumataas ang bilang ng mga na PUI ito sabi ng PUI sa hindi na po nakakaya sa atin person under investigation ay uh, po yung mga tao na uh, may symptoms ng uh, corona. At yung PUF po, yung person under manage, uh, under monitoring, yung study, under monitoring, ay uh, yung po, yung may mga support, ganyan, uh, which is, uh, hindi pa naman yung uh, pasok sa under investigation. So kayo kahit sa inyong isang kakayan ay kung kayo ay uh, sinisipon, nubo, hindi din sabihin kayo po ay meron ng coronavirus. Yun lang po, siguro po sa init na ating na, na, na karama. Pag meron po kayo yan, yung laki ng maligang lang na tubig, lagyan po ng lemon, ang mga maasim. It's better po, iwasan po na yung mga balalamig. Ayun o. Know? ang mga mahilig na mga malalagod na soft drinks dahil masarap nga ang inyong ngayon ay iwas-iwas po muna tayo lalo na po kayo ay meron pa ang isang na namunan uh, yun po ang ating kagawin no? uh, huwag po tayong matakot huwag po tayong mangamba kasi po pag natatakot alam niyo po yung po kasi the more we fear the more na tayong matakot pinatakot tayo lang kaya kayong nasa tahanin ay manood kayo, sabihin mo sa inyong mga anak kasi lahat naman nasa tahanan nyo yun ay manood kayo para kayo po mapagpala rin sa tahanan nyo Amen! So mga naririto po na tayo po mga leader ay sarapat sa Panginoon na tuloy-tuloy pa rin yung ating panapahan hanggang matapos po ang declaration ng quarantine o kaya ng lockdown sa buong na Metro Manila o Luzon We'll pray na po hindi na ito ma-extend. Kung ma-extend man, in the name of Jesus, ay mayroong magandang mga komisyon na magagawin sa bawat bayan, sa bawat barangay. At pinipapanalangin lagi yan. You know? uh, maraming salamat sa Panginoon na uh, kahit yan ito, ang nangyayari sa ating bayan, sa ating lugar, ay hindi natin kalilimutan ng Panginoon na siya lang ang tanging, pag-asa, sa ganitong klaseng kalamidad o salot na dumarating sa ating bayan. Dalawa po, at uh, I believe this coming, this week, no, the, pre the President declares na magkakaroon po ng one week prayer. I know, whatever region you are, ay uh, bukong Pilipinas ay magkaandak ng prayer this week. You know? I think starting today, or I think starting today, No, na simula po yan hanggang na 
sunod linggo. Uh, Panay-panay ang mga panalangin na gagawin buong Pilipinas. Uh, nagkaroon po yan ang declaration na uh, sa so, huling linggo ng March ay uh, hanggang April magkakaroon ng World o Nationwide Prayer uh, na gagawin. Ito po kung paano gagawin yan sa bawat mga denomination, sa bawat mga religion, whatever religion ay magkakaroon po ng gano'n. So lahat po ng mga kayo, kahit nasa bahay kayo, hindi kayo makakapunta ng church, kahit nagtatrabaho kayo, don't forget the prayer. Amen? At may ginagawa kayo, don't forget the prayer. Dahil ito lang ang buong pangi na liligtas, magliligtas sa ating sa ating. Amen. Alam mo ba? So kayo po ay uh, excited po tayo. Amen! Amen. Para kayo excited. Ako lang yata excited. Amen. Sensya na po kayo dumaan. O may nakita ko kayo. Nagaling po kasi. Sensya na po. Okay, so masimula po tayo. Tayo po ay uh, manalangin para po sa sa pagsimula ng ating pagkawain na ang Panginoon ay magbasbas at pagbigay sa atin po ng uh, katalinuhan na ang kanyang Santo Espiritu ang siyang manahan sa atin. Banal ng Diyos, ngayon pong umaga, mali namin inaalay sa iyo ang gawain ito. Yes, Salamat po sa mga kapatira at mga leader na rin ito, Panginoon, na nakikinig siya ng salita. Ganoon din po ang mga nasa bahay, basbasan mo sila, Panginoon, mga bumpers at hindi namin mga bumpers o naka, nakapanood lang Panginoon sa uh, aming po live streaming ngayon po umaga nito basbasan po ang bawat isa sa amin Panginoon let uh, your spirit O Lord God connect our spirit O Lord God in every one of us upang sa ganon kung anong lakas meron kami ay ganun din magkaroon sila ng lakas Panginoon sapagkat walang malayo sa iyo walang malapit sapagkat kapag ikaw ay kumilos, Panginoon, pag ikaw ay mahusap, wherever we are, O Lord God, alay mararamdaman namin, maririnig namin, O Lord God, ang pangusap mo, o aming Ama. Kaya ngayon, tumagang ito, Lord, we ask you, Holy Spirit, ay kayo po ang manguna sa amin po panampahan, basbasan mo ang bawang isa sa amin, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na mapagtagumpayan namin, O Lord God, ang ganitong uh, nangyayari sa aming bayan. Nagsama-sama kami, we are what, O Lord God, na tatayo, Panginoon, upang labanan ang ganitong uh, suliranin sa aming bayan, Panginoon, yes, na hindi kami patatalo, O Lord God, sa amasama kami, O aming Ama, na lalabanan ang hindi po namin nakikitang kalaban, O Lord. Alam po namin, you are the only one Uh, nakakita kung ano ang nangyayari out there. Yes. Lalo na, Panginoon, sa spiritual and spiritual realm. Ikaw na, kapatid, kung sino ang nagdadala ng care. Ikaw na, kapatid, kung hanggang saan na kalawak ang pagpananalasa uh, ng ganitong uh, salot, Panginoon, na hindi lang sa aming bansa, kundi sa mga karatig bansa na patuloy na sumisikil sa kalusugan o buhay ng tao. Kaya ikaw lang, Panginoon, ang aming sandigan o Lord God. Naalala namin, Panginoon, noong unang panahon, ng panahon ng Biblia, na ang mga tao o Diyos ay talagang malayo na sa iyo. Gumagawa sila ng kasalanan. Hindi na sila naniniwala sa iyo, Panginoon. Hindi na naniniwala ang tao na may Diyos. Kaya pinadala mo, Panginoon, ng malaking na Paggunaw, Panginoon, ang mundo nito sa panahon nito, we, O Lord God. Nilipon po ang tao, Panginoon, dahil sa sobrang kasalanan, sobrang busy sa mga ginagawa nila, they forgot you, O Lord God. At tinira mo, Panginoon, ang lahi, O Lord God, ni Noe. At nagpasimula rito, O Lord God, ang laksa-laksang mga tao, Panginoon, at tinawag mo si Abraham, O Lord God, hanggang sa panahon ni Moses. 
At ito, Panginoon, nagpadala rin, O Lord God, nagtagtuyo sa panahon, Panginoon, Elijah, O Lord God. But you're still God who always in control na hindi mo papayagan, Panginoon, na ang mga anak mo, O Lord God, ay mapamayaan at masira at mawasak ang kanilang buhay dahil sa kalamidad. Naalala rin po namin sa panahon, Panginoon, ng Biblia, After the death of Jesus Christ, nagkaroon ng malaking na tagutong, O Lord God, sa buong mundo. In the times of uh, Julius Caesar, O Lord God, malaking salot, malaking tagutong, na maraming nagutom, maraming namatay ng mga bata, maraming namatay ng mga tanda, but hindi mo pinabayaan, Panginoon, ang mga taong naniniwala sa iyo. Binigyan mo, Panginoon, sila ng buhay, binigyan mo sila ng supply, Saan man sila ng roon, O Lord God, di mo pinabayaan. Sa ganitong suliranin, Panginoon, Ikaw lamang ang aming Diyos na siyang magbibigay ng solusyon. Kaya patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, at lumuluhod at sinasambit ang pangalan mo. Sapagkat alam po namin, the more we announce your name, the more we proclaim your name, the more we shout hallelujah, hindi mo kami pababayaan at nararayan ka sa aming kalamitnaan. Salamat sa iyong pagbasbas sa amin, sa umanang ito, sa mga nasa tahanan. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen! Amen. Hallelujah! Okay na po ba? So, pagkaroon natin ngayon ay uh, ito po ay about din sa nangyayari sa ating kapanahon. Hindi tayo lalayo. Ayun lang, sabagkat ang pinakalala natin na nakalang linggo ay the Berlin's ni Pastor Jonitz ay Pilipinas. Game ka na ba? Ang ibig sabihin. <laughs> Pilipinas. Ah, Pagbalik loob sa Panginoon. About Pilipinas. Ayun lang, yung ibig sabihin na, na kailangan na talaga ng bawat Pilipino o ng pangisang Pilipinas ay magkaisa you know, at manumbalik sa Panginoon. You know? So ngayon naman po ay we will talk about uh, ito po a promise of protection. Amen? Amen. A promise of the protection. Sino po yan? Yan po ang ating pag-aaralan na wak mapagpalain tayo ng Panginoon. Amen? Amen. May protection galing sa Panginoon. Amen. Alam niyo ba yan? Amen. Kung alam niyo yan, hindi ka matatakot. Amen. Ha? Pero ang hindi alam, yung proteksyon ng Panginoon, abang matatakot. Okay? Kahit nga yung may nakapanood nga ako ng uh, sino nakapanood po ng noong panahon na sikat na sikat makumita ng almost 100 million dollar na palabas sa ibang dahil. Sino nakapanood? Napanood yung bodyguard nyo? Ano? Yon, si Whitney Houston and Kevin Costner. Ha? Kevin Costner. Hindi nyo na panood na ang gandang pelikula yun. Pero? At ang pelikula na yun ay nagpapakita ng proteksyon galing sa isang bodyguard. Ano ba ba? Dadyan ba kayo? Amen! Bodyguard. Ibig sabihin ng bodyguard, tatamaan mo na ang body para mag-guard. <laughs> Yung kanyang uh, binabantayan. Bodyguard. Masaktan mo na yung bodyguard, huwag lang masaktan yung kanyang binagard. Ayan ang ibig sabihin ng bodyguard. Kaya nga, body, guard your body. Amen. Para hindi masaktan at parang mag siya. Kung ganun ang Panginoon, ama mo ba? Amen! He stood before us. Hindi niya hayaan na masaktan tayo sabagkat binigyan niya tayo ng everlasting protection. Nang simulang namatay ang ating Panginoon, He put a strong hope sa ating, uh, ating harapan, pangiliran, left and right, and, and at the back. Upang sa ganun lahat ng maninila, hindi makapanapit sa atin. Iyon ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen. That's ating pag-aaralan ko ngayon. Let's continue. 
Okay, yan po yan sa Psalms chapter 91 verse 1 to 16. Siguro, maari sa buong Pilipinas o buong mundo, yan ang pinapangaral na yun. Psalms 91 verse 1 through 16. Unti-untiin po natin ito. You know? Sapagat hindi naman tayo nagmamadali ngayon. Wala Amen. naman tayong pupuntahan. Amen. <laughs> uh, <laughs> 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 At kayo rin nasa bahay, wala naman kayong pupuntahan. At dadyan na kayo sa bahay. At kayo ay manood. You know? Patayin niyo muna inyong mga TV at manood po muna kayo ng uh, service na ito o pangangalan na ito para Amen. tayo magpalaan. No? Kaya diretso po tayo. Ano po ba ito? Ang sabi po rito at verse 1, hindi na pumasok yung aking yung aking kanilisyon. Hindi ko na nakapi. Okay, according to the word God in verse 1, He that dwelleth in the second place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kung makikita mo po ang larawang ito, ay kung makakapunta ka dyan sa bahay na yan, pinagpala ka na. At wala makakapunta dyan through land. Makakapunta lang dyan sa bahay na yan through helicopter. Do you have an helicopter? <laughs> <laughs> para makapunta para na. kasi po ang helipad niya nasa baba so ibig sabihin yung bahay na yan is secret house on high place hindi po siya yan inaabot ng anumang sakuna ang pal- palibot po niyan ay ito po marami hindi po po nakita ay buong ano po niya na ito po mga malalaking bato kahit bumagyo hindi po siya nagagalaw That house was protected by mountains and, and uh, rock mountains. Yeah. Ayan, sabi nga ng Panginoon sa ating binasa kanina, He that dwelt in the secret place of the Mosai, shall abide under the shadow of the Almighty. Ibig sabihin tayo mga Kristiyano, the moment na tayo ay naglingkod sa Panginoon, tayo niya ilalagay niya sa isang lugar na hindi tayo magagalaw. Naniniwala ba kayo dyan? Pastor, wala akong bundok dito. Ibig mo sabihin, oh, Pastor, ay pupunta tayo sa bundok, sinabi ko ba? God said, the secret place may be your kitchen. <laughs> may be your beautiful room. May be your comfort room. Hindi niyo ba alam, maraming bahay ang secret place nila ay comfort room. Tayo pong mga medyo uh, hindi pa nakakarating doon, ang ating comfort room ay hindi masyado kaganda. Tama ba? Pero ang iba comfort room, ayaw na lumabas pag pumasok doon. Dahil napakalamin, ang doon yung jacuzzi, at doon yung lahat ng kailangan lang, may red, may higatan. It's a nice and quiet place. At ang sabi ng Panginoon, sa lahat magtitiwala sa Kanya, dadalit tayo sa isang lugar na hindi tayo magagalaw. Sino ba ang gagalaw sa iyo? Ang isa lang naman gumagalaw sa atin. Amen? Alam niyo ba ang gumagalaw sa iyo? Siya lang naman ang gumagalaw sa atin. Amen? Si Ketch, ginalaw eh. One week. Yung kanyang ipin. <laughs> At ten now yan. Ginalaw ang kanyang ipin. Ang sabi ng anak ko, ng linggo ba eh. So, masakit ng ipin niya. Sabi ko, pinanalangin mo raw yan. Sinabi ko na pa na, lalo ko sa bakit. Hindi tayo nanalangin mo eh. Hindi ka kasi nagsabi yung pastor pray for me. Hindi tayo kita. Alam ka naman ako mong sabi yung tapang karibu. Ang faith kailangan, Lord, nakalimutan niyo na si ano, Martinius. Amen! You will receive healing if you have desire na lumapit sa Panginoon sa likod ng Diyos, pastor, 
this point of view. Maintain ko lang yun. Amen. Hindi ka lupapit. Sinabihan ko na siya. Gusto, kaya hindi mo ang stigyan. Pumunta ka sa church, doon na ako, ipag-pray natin. Yung hindi rin pumunta. Bakala ko sa buwan. Ayaw ko. Ayaw. Hindi na hiniwala yata ng pananamit sa buwan. Hindi pumunta. Bisa siguro. Kaya ako. <laughs> Hallelujah. So, ayan ang sabi ng Panginoon, He that dwell in the sick place of the Mosai shall abide under the shadow of mine. Hindi tayo, ilalagay niya tayo sa lugar na hindi tayo magagalaw ng ating kaway. Hindi tayo masasaktan. Amen! Amen! Amen. Hindi raw masasaktan. Amen! Pastor, ang sakit niya. Magdali tayo. Number two po, According po sa verse 2, I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, fortress, my God in Him will I trust. Alam niyo ba ang kanta na yan? Yung Psalms 91. Sino na nakalam? Si Mrs. Lap? Yung Psalms 91? Hanggang, He that dwelt in the secret place of the boss, boss, Shall abide under the shadow of the Almighty, Almighty. And I would say, oh Lord, He is my refuge and my fortress. My God in Him will I trust. Hindi nyo alam ko yun. Kaya kayo ay hindi nyo pala. Dapat malaman nyo yun. 96. Ah, 96. Grabe. 96. Grabe! Siguro kayo po na ikinig. Ay, alam niyo yung kanda niyo. 10,000 years kami, Pasto. Alam niyo siguro niyo. At maraming nga nga alam niyo yung kanda niyo. Sige niyo na. Ha? Bilihin niyo. Siguro. Baka hindi niyo rin alam yung Jesus. Jesus has all authority. Here in the slaves. Yeah, alam namin yan. 1997. Yes, all authority here. This habitation was fashioned by the Lord presence. All authority here. Jesus has all authority here in the slaves. Amen? He has all authority here. For this habitation, ibig sabihin po ng habitation, bahay, lugar, was fashioned by the Lord Presence, all authority. Alam niyo ba yun? Hindi ba yun? Di ba paano nga kayo makakanta sa Panginoon? What are you doing? Sabi ko. Hindi mo na kayo. Ya? Nagkakaabutan pa rin kayo. Ang haba na kami. Di ba? Alright. Ibig sabihin, yung fortress mo is a large. Pagpunta mo na tayo ng uh, refuge, shelter, sanctuary, safety place. A place where you can find rest, safe, and secure. Fortress mo is a large building or complex of building used as military stronghold. Ang sabi ng Panginoon, sa lahat nagtitiwala sa akin, and in will I trust sa Panginoon, ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng refuge, tahanan na hindi masisira ng kaaway. Amen. Amen. Isang stronghold, isang lugar na kahit anong gawin pagpasok ng anumang mga salot sa inyong buhay, hindi ba ang penetrate. Alam mo ba? Amen. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya lagi mo ang kinakanta yun. If this habitation was passion by the Lord presence, all authority in you. Eh, hindi niyo po alam yun eh. Ako lang yata nakakalam yun. Ayun yung show channel. Ibig sabihin, dapat yung mga kanta yun, malalaman natin. Minsan kasi yung mga kanta natin, o ano, magiganda ang kanta natin ngayon, meray niya, pero ang mas magaganda ang kanta noon, kaya yun. Kung alam ko, 
the Lord, the true Lord, the true Lord, the true the true Lord, the true Lord, the true Lord, the true the true Lord, 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 the Ang Panginoon ay meron na kalaan na stronghold sa bawat isa sa atin. Amen! Refuge! Hallelujah! Safety place, ibig sabihin, isa-safe ng Panginoon ang tahanan mo. Amen po ba? Amen! Kaya kayo, dyan na nun. God will save you. Kung ang tahanan mo ngayon ay babasmasan ng Panginoon. O kung ang tahanan mo ay pinupuli mo ang Panginoon. Pero kung tahanan mo, walang ginagawa, kundi ay puro reklamo, takot. Kung tahanan mo ay puro sigaw, kung tahanan mo ay puro away, paano mananakan ng Panginoon? Pero, if your house and your habitations belong to the Lord, He said, bibigyan niya tayo ng safety place. He is our refuge and He will make us fortress. Na hindi kaya pasukin ng anumang mikrobyo sa ating buhay. Amen! Amen! Ano po, itong mikrobyo, hindi lang to sakit. Kala niyo ba ang mikrobyo ay sakit? Sakit lang na uh, may mikrobyo. No. Yung sinasabi rin na mikrobyo, pwede rin yung spiritual. At ang tunay na tahanan ang sinasabi ng Panginoon tayo. Amen po ba? Amen! 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 Darating pa lang, iiwanin mo ang tahanan mo. Amen! Bakit po sa ka pupunta? Sa Panginoon pa lang. Amen. Importante ang ating katawan. This is the Savior. And Jesus, the Holy Spirit, is in us every day hindi ka matatakot because the person of God is in me. Amen. 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 Naalala ko tuloy si Parao. Ramos is true. Diba? Sabi ni Moses, mamamatay ang anak mo. Hindi mo pwede. My palace and my kingdom ay hindi papasok ang ano bang mikrobyo ni? No one can touch my child because this is the safe place. Sabi ni Paano, it was a swear. But the Lord killed his own desire. The spirit of death come to his son. Ibig sabihin, kung atin yung iugnay sa spiritual, if your life kahit ang bahay mo ay safe, lak na lak na nga lahat yan, di ba? Siguro kayo, bumili na kayo ng mga bagong kantado kasi may nababalit na sa social media. Oh, magkakaroon daw sa sunod na buwan ay magdideclare daw si Digong ng, uh, ng lockdown throughout the Philippines at uh, sasabraw ang lahat ng mga tindahan, palengke, at ikaw naman, magpapanik ka naman. Ay, ang sabi ko sa balita, ay uh, mag, 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 ang, ang iba ng mga tao, dahil wala naman kayo, papasok sa mga bahay-bahay. Eh, mga balibalita, di ba? At pag nabasa mo ng social media, ikaw naman, ipapasa mo naman sa kabila. Uh, share it hanggang kakilala mo. Ito naman, tuwan-tuwa naman yung nag-share sa'yo. Sumingat siya. Dami niya kung nasin eh. Ikaw naman, share na yun, share. Share, share na, share. Hoy, itigil niya. May batas na rin yan. Alright? Itigil niya yung pag-share, like and share. Kapag balibalita. Listen to the news. Listen to the broadcast of Malakanya. Huwag ka pag makatanggap ka ng isang uh, nagsasabi ng galawang mukha ni Isha. May pinagalita na ako niyan. Nag-share siya. Ah, ano po, ah, sabi po na ano, balibalita po, maglalak pa ng buong Pilipinas at wala nang mabibili pagkain sa tugal. Gusto na nang nagsawag sa inyo. Ha? Ha? Kung ang buhay mo, ay wala talaga kay Kristo. At kahit safe ang tayo po. Pero kung tunay ang puso mo ay wala sa Panginoon, hindi ka lumalapit sa Diyos, maaaring ang kapitan ng virus. Amen! Amen! 
Amen. Pero kahit ang bahay natin ay barong-barong, hallelujah, maraming butas. Hindi siliyado. Kahit dumaan ang salat, hindi ka papasokin sapagat bibigyan ka ng protection Amen. ng Panginoon. Amen. Yan po ang tama. We have to fix it our soul. Yun yun eh. Mali ang interpretation ng mga tao. Ang alin lang keep saying, yung alam tunay na yun, Tandaan mo ngayon ang marami na ngayong kinakapit at payayaman. Hindi naman tayo natutuwa. Mga politicians, mga balibalita ang chip of stock ng uh, chip of stock ng, uh, ng, ng army to si Pigo. Senators, cabinet members, positive, congressmen, militars, high-ranking officials, was found positive. But thank God, hallelujah, wala pang dinideclare na ang pastor ay naging positive sa coronavirus. Amen! Amen. At nawa, wala mga membro na i-declare na positive sa coronavirus. Amen! Amen. Sabagat ang puso mo, ang buhay mo, ay malinis sa Panginoon. Si Selyuhan niya ng Diyos. Amen! Amen. Pero mag-ingat ka rin. Huwag ka rin ha. Ah, ah I'm so bad. May virus pa ka rin ka. Lumapit ka ha. <laughs> Ay na. According to my pastor, I'm sealed by the blood of Jesus. Hallelujah. Kapag ka ng problema mo. Sige, kahit hingahan mo kung walang problema, hindi ako tatamlan. Yan! Huwag ka naman gano'n. Huwag ka mayabang. <laughs> Huwag mo hamunin. Just praise the Lord for the protection of God. And so be it. Alright. That should be it. Tulay tayo. Number three. Surely you shall deliver thee from the stare of polar and the from noisome pestilence. Verse three. Ano po itong tinatawag na snail? Yan po ay panila. Amen. 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 Sisiluin ka the snare of the power. Itong power na era, polar, yan po ang satanas. Ang naranasan ngayon, ito po, hindi masyado kasing malinaw, pero dito sa akin malinaw, ayan po ay nagkaroon sa isang lugar, I think that's in uh, Africa, North Africa, ay nagkaroon po ng paglipad ng maraming balang sa syudad. At this one, alam naman natin yan, ito yung epidemia. At this one, this is the pestilence, the pandemics, na tinagawaan niya ng coronavirus. Ang tanong nga, Pastor, biblical po ba ang coronavirus? Walang word na coronavirus sa Biblia. Amen. Pero may pestilence. <laughs> may salot. Amen. Sa Revelation po, yung kabayong itim na may nakasakay na kalansay, ang dala po nun ay salo. According po sa noong unang panahon, Leviticus, I think 13. 13, 13. Hindi ako nagkama ba Para sa glory, tingnan ko lang. Leviticus 13.46 water ay nagkaroon dito ng tinatawag na self o na quarantine nung sa Leviticus pa. Kapag mga unclean person inilalayo, pag sinabi mong unclean sa Biblia nung unang panahon sa dating, uh, dating tipay, pag sinabi kang unclean, ilalayo ka sa mga clean. Kasi unclean ka na. <laughs> Siyempre, <laughs> ilalayo ka. Kapag ikaw ay may sakit, doon ka titira sa labas ng palasyo na hindi covered doon sa city. At hagisap na nalang ng pagkain ng mga kamag-anak mo. Ganun doon. Hindi ka nila lalapitan. Malayo sila. Ah, ah, 
Crisóstomo. Anya ka pa ba? O sa lui po. Ganon ang ulang pala. Ilalayo ka. Ikaw quarantine ka. Para hindi ka makahawa sa mga malilinis. That's Leviticus. Pero, way back, 14th century, nagkaroon po ng tinatawag na Black Deaths. Nabalitaan nyo yung 14th century pa. <laughs> Black Deaths. I think in the part of Europe. Noong unang panahon, wala pang kalang-alang mga tao. Ang tinawag pong Black Deaths ay simple lang naman po na sa Ethiopia. Yun lang po, I, I think it was malaria. Uh, maraming namatay doon kasi hindi, ang namatay po roon almost approximately po 17 million tao throughout the 14th century. Uh, kasi hindi po sila nag-warranting. Hindi nila alam kung paano yung gabutin. That's why Millions of people die. Dahil hindi nila sineparate. Hindi pa nila alam ang Biblia. Kasi mga European, ayaw maniwala sa Biblia. European people before. Even though dyan nagmula ang mga great men of them before. Pero pinastitip nila kasi mga Christian. And then sa Isaiah 26.20, ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, sinabi niya sa mga Israelita, Go home! Stay at your house. Sabagat may malaking salot na daraan sa buong Israel. So, meron pong kuwanan din sa Biblia. Amen. Amen. E ngayon kasi, na tayo ang mga Kristiyano, e pastor, e kuwanan bakit ang dami pa rin namalabas? E, ganun ka na eh. Tayo magagawa. Pero salamat na lang sa Panginoon, ginagawa ng ating bansa na mapuksa ang ganitong salo. Amen. Amen. Huwag na natin sisihin ang ating bansa. Hindi kasalanan ng ating bansa at nagkaroon ng salo na ito. Bigla nitong dumating unexpected visitor coming from China. Na hindi natin alam na carry, carrier pa na yun. Tama? Doon ang si Pastor Malaya, right? Tama ba ako? Doon ang Pastor Malaya na isang uh, Pilip, uh, Chinese Filipino coming from Wuhan na hindi pa niya alam na siya ay positive na sa virus. Hindi rin alam ng mga Pilipino o na I think ng uh, uh, airport na niya na meron ng ganong virus na pumasok sa atin at they are surprised na bago nila na na, 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 na uha o o nakausap yung tao na yun, marami na palang nakausap yung tao na yun. At marami na pala ang nakawa nun. Nahuli na yung ating sanitation. At doon na nagpasimula yung hawa, yung hawa, yung hawa, yung hawa. Pero tayo ang mga anak ng Panginoon, ang sabi dito, Hallelujah! Surely, He shall deliver us from the snare of polar and from the noise of pestilence. Amen! May tama ba dyan? Amen. Hindi tayo hayaan ng Panginoon na tayo ay mapuksa ng anumang salot na lumalagano. Kaya salamat tayo sa Panginoon. Talapangan natin ang Panginoon. Kayo rin na sa tahan ng talapangan ng Panginoon. Hindi tayo mabayangan ng Diyos. Kami po tayo. Amen. Ito po makikita niyo na bibi. Ah, bibi. Swan. Sorry. Swan. Ano ba ang Tagalog sa swan? Pato? Pato? Gansa. Gansa. Oo. Gis. Iba rin yung gis. Gus. Gus. Pag gus, marami. Pag gis, isa lang. Ah, pag isa. Ah, pag gis, marami. Pag gus, isa lang. Kaya gus. Gus. Gus gusin. Okay. So ito po yan, kung titignan nyo, According sa verse 4, He shall cover thee with his fathers, and under his wings shall we trust. His truth shall be thy shield and buckler. Ito po, kung 
Ganito na po ang gansa na ito. Ang mga anak niya po kahit na sa tubig, we are secured in the hands of God. Amen? Na kaya niya po lang i-secure ng kanyang mga, mga anak sa kanyang wing, sa kanyang pakpak. God fathers cover us from the danger of time to come near to us. Amen? Amen. Kaya tayo ng Panginoon niya kami. Hallelujah. Amen. Kaya nagtataka ko rito sa gansa na ito, sa suwa na ito, hindi lumulubog. Kahit ang dami ng kanyang mga anak, bakit hindi lumulubog? May kakayaan siya. At ang ganito rin, ang Panginoon ay nai dinescribe din sa isang agilang dahil ang uh, pakpak ng agila ay malapad, so, ito po ay tumukover kapag ito ay nanganap. At ang sabi ng Panginoon, tayo ay ikukover niya ng kanyang mga, ano, ano feathers sa Tagalog? Balahibo? Balahibo, tama? Balahibo. The feathers of his wings. Gaganyan po tayo. Yan po ang kabutihan ng Panginoon. Si Pastor Jones, nakaranas doon sa anak niya, no? One week din ba, Pastor Jones? Nagkata, sa Mark Nipi, nagkalag na, inubo, uh, sa Mark Nipi, ha? Four days. Four days. Tapos na mayayag. Nipi ko nga, sikits mo ngayon. Balipan ito ba mo? Kahit na, kahit na ba sa kanilin? Kahit na kahit. So, what is the word? Kahit pa rin na kahit. At ako rin po, no, two days, a one, a two days, ay uh, para yata na uh, nanghina ako. At ako rin ay inubok. Dahil sa init, pinagpapawisan ako sa aking likod. Kasi pag pinawisan na ako, ito tumubo na ako. Nagpasimula po yun ng linggo. Ay hindi, ng Sabado, na nakarang Sabado. Ano po ba ginawa ko na nakarang Sabado? Ask me. Hindi po. From morning, from 8.30 hanggang 6 o'clock, nilibot ko ang buong kapatira. Ask me. Hindi, nag-break na po. Kaya pawis na pawis ako. Natuyo na ako ng pawis sa akin ikod. Pero yung mga prang kaunlaran, ibunta na ay bibro sa hitips, bumaba na everlasting love at everlasting babang baba. Umakyat na naman pumunta ng palmera. Umakyat na naman ako pumunta ng hitips. Dumal ako sa napakatarik doon sa payatas ko. Napakaganong na takadus ko po. Galing pa ako sa mas ng hindi. Luya. Ang taas pang kutlak ko. Shortcut yun. Alam mo yung mga shortcut dito sa payatas. Dito ba naman ako ng 1988? na 88? 88? Ay, no, 98, sorry. 98. Kaya alam mo lang pasit na. Ah, 97. Tumawal pa. Kaya alam mo kung pasikot-sikot ng mga lugar natin sa payatas. Ito. At ang sabi ng Panginoon, iingatan tayo ng Panginoon, secure tayo sa kamay ng Panginoon kahit ano ang salot tumating sa ating bayan. Amen! Amen. Secure pa kayo? Amen. Ang bahay niyo ba ay secure? Amen. Ay, kumunta rin ito. Nag-reclaps. Inet nga sa bahay. Pagkakay kumunta rin ito sa church. Inet nga. Ay, dito sa church nga lang. Dami ko mga pay-pay rito. Ah. 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 Ipag-pray nyo pray po, wala pa lang among verse. At kahit hindi mo among verse, wala pa lang yun. So, uh, simula po sa lunis hanggang, hanggang sabado po ay magpapaskit po ang mga lingkod. So, wala po kayong importante na, na if you want to join with me, uh, that's better. One day fasting, one, one meal fasting. Gusto nyo po. Samahan nyo po kahit kung hindi nyo pa kaya na kasi nagtatrabaho kayo, kaya nyo one day, uh, uh, one meal fasting, then pray, pray and prayer, do it, join with me. Ipag-pray nyo po ako. Kasi matagal na po ako hindi nagpa-fasting ng one week. 
Ang fasting ko lang, 3 days, 4 days. Pero wala pa. Noong pa yun, ang ako'y binata pa. Medyo malakas pa ako ako. Ang ilan ko na na yung nasa 22, 22, kalakasan. Eh, eh, fasting kami ng 1 week, 2 weeks, walang problema. Eh ngayon, ano na ako eh? T1. <laughs> Malapit na bang T1 ako. Ay, no? Sa July. Kaya nga sabi ng aking uh, si Ma'am Aw, kung ano naman naman si Ma'am Aw, maraming presidente sa 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 company. A good president and a friend of mine. Sabi niya sa akin, Sir, ingatan mo rin ang inyong katuan. Baka naman po bababa ang uh, inyong system. Kasi nalaman niya na makaraang last last week ay nag-fasting niya. Sabi niya, alagaan niyo rin po, Pastor. Salamat po sa inyo concern mo. Kaya po kayo, panalangin niyo po. Amen? Amen. Sama niyo ako sa mga ito. Ito, sige, amin, Pastor God, nagpapasting ko ang God from Monday to Saturday. Kaya kung meron kayong gathering sa Saturday, huwag pinang kayo dito magdala ng pagkain na walang nakain at papasting. Kung dala kayo dito ng pagkain na lugaw, Saturday, uh, uh, morning, Saturday morning, you can break all, uh, the, the old foods. foods. <coughs> Bring Lugaw. Amen? Sasabayan ko yung prayer na diniklare ng ng buong na Pilipinas. At ako yung magpapasin na hanap sa mga ito. Eh, hindi na uh, tiibukin ko mga pastors na kahit hindi sila one week mag-pray, ay mag-pasting at mag-pasting din sila. Join with you. Uh, sa ano lang tayo, one day, two days, three days. Ay, uh, i-moving ko yung mga kaibigan ng pastor sa buong kalakas. Let's pass and run para sa victory. Hindi dito na natin victory sa mga kaibigan. Amen? Amen! Tuloy tayo mga kapatid. Okay, verse 4 po. Sabi rito, Thou shalt not be, be afraid for the terror by night. Amen po ba? Amen. For the arrow that fly by day. Ayan po yan. So, ibig sabihin, ay uh, kahit saan tayo pumaroon ay walang distraction na dadaan sa atin kahit yan sa umaga o di kaya sa gabi. Kagabi may nagtatnag sa araw ng tutulog ako rito. Mga one o'clock, may nagtatakbo dyan. Parang ginakamon. Igisig pa ako. Parang mga tao, mga aso. Baka inahakon. Tumbo yun. Tatakbo niya sa dito. Kung pinapaniwalaan niyo po ito, ito po nga, itong nakikita niyo, ibig sabihin, umaga man at gabi, protektado tayo ng, ng uh, dugo ng ating Panginoon. Amen? Amen mo ba? Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Protektado tayo mga kabuti. Ayun ang kabutihan ng ating Panginoon. Kahit saan tayo po maroon, protektahan nyo tayo ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na mayroon tayong angel? Kilala mo ba angel mo? Alam niyo po ba angel mo o iyak ang pag-ibig na nagbabasa ng video? Alam niyo ba? Hindi ko alam. Hindi niyo ba alam angel mo? Nakaganoon lang. Naka, pag wala kang ginagawa, wala kang ginagawa sa mga Tinitingnan ka lang naman. Everyone of us is an angel. Given by God. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Talus. Kaya pag wala ang ginagawa sa Panginoon, di ka na nalangin, hindi ka nagbabasa, may nalulungkot ang angel. Ulitin ko ulit na sinabi ko na ito doon sa word of book. Si Angelica Sebrano nung pumunta sa langit, marami siya nakita ang angel. Alam niyo yung story ni Angelica Sebrano. 
I think she was 18 years old when 16? 18? 16. 16. 16. Na nakarana siyang pumunta spirit ko, na yan ang ni Christo ang Lord. Na nakita niya, sabi niya, Jesus Christ na usap niya, uh, Lord, Lord Jesus, ba't ang daming aghin na gumagawa? But, pero iba-iba ang kanya ng function. Bakit po yung isang bilis? Tapos yung isa, medyo mabilis na pato. Yung isa, naglalakad na. Yung isa, tapos yung isa, Ang hindi na nalumakan. Yung isa lang. Yung isa nagkakapit. Yung isa nagkakapit. Sorry, man. Ano po ibig sabihin niya, Panginoon? Yung mga angel na yan, yan nagre-representante kung sino kung ano ang na, na tao na kanya binabantay kung anong ginagawa sa aking kapulihan. Nakita mo, mabilis na gano'n ang angin. Yan yung mga tao, yan yung mga anak ko na busy-busy sa paggawa ng kabutihan at pangaral ng aking salita. Amen! Amen. Gumagawa sa ng bahay. They're, they're building a house. Pero eh, yung po mga hindi na Nagkakapila <laughs> Yan yung mga kristyano na yun. Lalo na yung mga kristyano yung busy, yan yan. Yung bahay nila, isang, isang ano pa lang ng hollow block? Isang saraso. Isang saraso. Ano tagal mo ka lang? Eh, ang layo. Ang layo mo lang kukuna ng hollow block. Banda lang. Ah, pag panalangin ng konti, di ba? Pahindi na lang. Ang basa ng konti, gano'n na daw yung mga akin mo. E naisip ko pa, eh, may mga kristyano may hilig sa mga gadget. Ay, yan ang ginagawa ng mga angel nila. Nagkakapit. Nagkagadget. Nagkagadget. Ito ginagawa ng ako, ako ko doon, no? Lupa. Yung mga Lord, ayun. Nakawa na. Nakawa. Nakawa, opo. May transferring spirit, Jesus. Nagpipiktok. Nagpipiktok na. Ayun, hindi matapos. Ayun, hindi matapos yung bahay. Pabira. Kaya sabi ni, sabi ng Panginoon kay Angelica, yan ang mission mo. Pagbalik mo sa lupa, sabihin mo sa mga alam. Kung gusto nilang matapos ang bahay, nila dito sa langit. Magpakasigasig sila sa kaprihan sa pangalan ko. Amen! 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 Huwag nilang kakalintaan basahin ang aking salita. Huwag nilang kakalintaan isamuhay ang aking salita. Huwag nilang kakalintaan ipahayang ang aking salita. Baka pag pumunta ka sa langit, Lord, bakit bahay ko? Ano pala? <laughs> Tapos, eh ikaw gumawa, bakit po? Wala kang ginagawa sa lupa? Tamad ka, Kristiano! Buti ka, nakalangit ka po eh. <laughs> Nakahabol ka. Hindi ikaw gumawa dyan. Ha? Ikaw ang construction. Ikaw yung anghel mo. Pagod na, pagod na. Pagod na, pagod na, walang ginagawa. Dahil ikaw na ang ginagawa. Hallelujah. Bakit pa tayo napunta? <laughs> okay. Ibig sabihin, ah, there is angel. Kaya naniniwala ko, nang natulog ako dito, na ikatlong araw ka, na nakakayong pagpasin, na natulog ko dito, na yung may tumapik sa likod ko, that's my angel. 
Pinapita ko, no? ginisin niya malawang best. I believe that's my right. thing. Sabi niya, tagal na lang tulog mo. <laughs> Isip ka na. Wala lang ka ulit. Pinapita ko na. Tanoy tayo mga kapatid. Diyan-diyan po ba kayo? Okay. A thousand may fall at your side. Ten thousand at your right hand. It shall not come near to you. Amen. Ayan po. Kahit anong maraming mga kalaban na dumating espiritual, hindi kahayaan ng Panginoon na ikaw ay mapapag sapagkat ang mga angil ng Diyos ay sasamahan ka. Amen! Amen. Sasayawin ng Diyos. Ayan, reinforcement po. Reinforcement. Hindi ka masamang sa isang angil. Ang tawin mong kalaban na nga sa likod po. Kabila, kabila sa likod. Magpapadala ang Panginoon reinforcement. Amen. At ang sabi nito, maraming uh, mamamatay o matutumba o uh, mawawasak sa iyong uh, tagiliran o 10,000 at your right hand. It shall not come near you. Yung mga napupuksa dahil sa salot. Pero hindi ka tatamaan ng salot. Amen! Amen. Naalala ko tuloy. Bibilis ang walang. Merong isang mesyano sa probinsya. Magsasaka siya. Nabalita, makakaroon ng signal number 3 sa probinsya. I think it was vehicle yata. Yung magsasaka niya yung faithful magbigay sa pasto. Amen. Amen. Pag umaana yung dala-dala yung kanyang ikapo, ang ikapo niya pala. Pag umaani siya sa pong sako, dadali niya yung isang sako. Dadali niya siya sa pasto. Yan po ang aking ikapo. Pinagkakaroon siya sa pasto. Pag umani siya ng mga gulay, Pastor, hindi ko nga rin ikaw ko. Kasi sila po, wala akong mabigay na pera, pero po ito. Kasi yun ang kanyang uh, ikaw po lang eh. Diba? Nagkaroon po ng announcement signal na pwede tatamaan ang lugar niya. Alam niyo yung magsasaka na ni Bigal. Panginoon, alalanin mo ako. Ang sabi mo, Panginoon, kung ako ay hindi makakalimot magbigay sa iyo ng aking ikaw po, Ibubuhos mo ang iyong pagpapala at ako yung prayer protection at mo. Lord, nakikita mo ang aking palanin. Hindi ako nakakalimot yung aking uh, palayan. Hindi ako nakakalimot magbigay sa iyong gawain. Yung aking mga gulay, Panginoon, huwag mong, huwag, huwag siya masalanta. Sa pagkat hindi ako nakakalimot. Alam mo, pagkatapos mo, dumakay ng gabi, ang nakasintal na pati, pinapaan ng lugar nila. Pagkising niya sa umaga, lahat ng buong palayan sa alilang lugar, bagsak lahat. Pero ang palayan niya ay nakatayo. Amen! Amen. Amen. Sa kanyang mga gulayan na nakatayo. Ang tipon na ako ng mga kasama niya ang isa ka. Ano nangyari? Bakit sinin tayo? Sa amin wala. Ang Diyos ko ang siyang nagligta sa akin! Amen! Proud na proud siya! Hallelujah! Hinawi ng Diyos ang signal number 3 sa kanyang, I believe that's the angel of the Lord. Amen! Amen! Na nakikita na ang signal number 3 sa inyo. The angel of the Lord. Amen! Hinawi yun. At hindi na ito. Yun po ang tinatawag dyan. 10,000 fall at your side. 10,000 may fall at your side. 10,000 at your right hand. Pero hindi ka magagalaw. Amen mo ba? Amen! Yan ang kabutihan ng Panginoon! Kaya pag po tayo matatangot sa ating Diyos. Maganda na po tayo. Sasabihin ko lang sa inyo, be ready. Kahit po ang 2020, nag-declare po tayo ng kasagalaan. Yes, may kasagalaan ang nangyayari sa 2020. Pero mayroon rin pong persecution, mas matinggit persecution sa 2020. Kasagalaan, persecution. Kasagalaan, persecution. Prophecy po yan. Magaganap yan sa lahat ng Christian. Kaya magpakatatag po tayo. Amen! Amen. Ating sabihin, O Lord God, Hallelujah! Kahit maraming persecution, Ikaw ang aming kasama, Your angel in your hand is with us. No one can come against me and against my family. Amen! Amen. Walay tayo. Para po matapos na to.
Verse 8 pa lang po. Meron pa tayo. Kung wala pa, bibilisan ko lang. Only with thy eyes shall behold and see reward of the wicked. God is always watching over you. Amen po ba? Amen. The Lord will watch over your coming and going. Praise God. I, I like this verse. God watching me coming and going. Amen. Amen. Both now and forever. Ibig sabihin ko, kung ilalabas sa bahay ko, God watching over me. Amen! Amen. Kung ako'y papasok, God's watching over me. Kung ako'y pupunta sa isang lugar, God watching over me. Ibig sabihin, ang protection niya ay laging nakalaan sa kanyang mga anak. Kung tayo ay laging matitiwala sa kanya, God Amen. watching over you and me. Your houses, God's watching your houses every night. If you believe, then don't be afraid to this pistolers. Ito, sa verse 9, said, Ito po, hallelujah, ganda po nito, no? There shall no evil befall thee, neither shall any black come, nigh thy dwellings. Amen! Amen! Ang pamilya mo ay safe sa kamay ng Panginoon. Hallelujah! Amen! The Lord to God, may the blessing God protect your home. God bless us. Hallelujah. Nasa kamay tayo ng Panginoon. Amen. Yun ang kabutihan ng Diyos. Glory to God. We are set in the hands of God. Kahit marami kang kamatid o anak, sabi ko nga Panginoon, marami kaming lahi ng kubinan, pero ang konti lamang ang mga Christian. Marami ang kubinan. Baka nga buong mundo, bina na ito. Marami po, sabi ko, Panginoon, yung mga anak mo, Lord, na mga bina sila, or the true bina, mga true bina, ay hawakan mo lang yung mga mga. Amen! Amen! No one will duck or get sick in the name of Jesus. Amen. Wala akong mga balitaan na coronavirus in Jesus. Lalo na yung mga anak mo, Sa iyo ganun lang ito, panalangin po. Amen. Amen mo ba? Amen. Sa iyong pamilya, sa iyong angkan na ng Jesus. Amen. Yung aking tata, yung aking nana, yung aking auntie, yung aking tia, kahit masawa yung tia ko, pero I pray! <laughs> pero pang dulo ito. <laughs> Protection ang mo sila mag ano, Nag-aalap ako ng mga illustration. Praise God for this picture. Amen? We are in the hands of God. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, sabi mo nga, Lord, lima kami. <laughs> Kaya ba ng Panginoon kahit sampu kayo? Amen. Lord, Lord. Sabi ko. Ay, masalang sabi ko. Ay, naligtas. Eh, masaway ka. Ang ganyan na natin. <laughs> At least, nakasabi ko. Tuloy tayo. Tuloy, tuloy tayo. Eto po, maganda. Hindi, ako nakikita niya, nakikita. Bali na. Then, Ang sabi po rito, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Hallelujah. Amen. Amen. Ito po, pag nakaalam kayo ng Biblia, ang daanig mga angel na kapalibot sa iyo. Amen. Amen. Ay kung puro selfish ka. Kaya pala, nakikilangin niyo ba po kung sino ito? Dahil niya. Laki ang katawan ng hill, eh. Takot yung mga leaf. Laki ang katawan ng hill. <laughs> Totoo lang yan yan, hindi yan ang kwento, di ba? Ito, mga gutom na gutom ito. Pero nagpakita ang hill, sinaway mga leon. Sinaway ng hill, huwag mong kagaluin yan, lingkod yan ang Diyos. Hindi lang ako si Daniel, ha? For he shall give his angel charge over you and keep you in all your ways. I like this. Hallelujah. I like this. Amen. 
Ewan ko, wala kwento ko na sa inyo sa world of truth. When I was 70 years old, doon pa lang po ako nagiging uh, si Jonathan ay lang tao pa lang 14. 17 na po. <laughs> Abata ka rin. Apat na taon lang, agot, agot pa siya, brother. Apat na taon. 13 ka, 13. 17. <laughs> Pabata. <laughs> Naalib tayo. <laughs> uh, 17 years old. Thank you, Lord. Malit pa yan si Pastor Jonas. Ang short niya, kaya yan, let me go. 60. <laughs> <laughs> Nasa aming dalawa. Natotoha ko dyan. Nagbibila ka. Nakang 17 years old, doon ako talagang tinatawag ng Panginoon when I was 17 years old. Pero kasi na 16 years old ako, tinawag na ako ng Panginoon sa condominium. Balik pa rin si Lord at Lord. Ewan ko ako, nakwento ko na sa'yo. Yung naka, nasa terrace ako ng aking kibigan. Malakas ang hangin. Ang mga ulap ay mabilis. Dahil sobrang laks na hangin. Meron huminto sa akin isang ulap. Isang makapal na ulap. Hindi siya gumagala. Bigla huminto sa harap ko. Nasa terrace ako. Ba't huminto ito? Tapos yung ulap na makapal na yun, kung tuwag din tinataray na hangin at naging mukha. At ang at mukha na yun, Kung anong napapanood ko sa TV about Jesus, mahabang buhok hanggang dito, may mga kapalang kilay, may balbas pa rin ito, may mga balbas niya. Nakita ko, isang bless siya mong ito. I believe that's Jesus. Nang nakita ko yung pangitain na yun, eh hindi pa ako nun, di pa, kristyano na kami, ihati na kami, pero, ano, hindi na ako. Nag-stay yun mga, I think mga 20 seconds na naka-estasya. Tapos na hangin yung windy yung tawag ng windy. Pag windy, di ba? Lakas na. Nung pumunta ko ng video na alala, pinaalala sa akin ng Panginoon, that was me. I told you, you know, see. Nang nasa, nag, uh, gusto ko na young people na ako noon, sinasama ko na si Jonathan doon, at si Jonathan doon sa Fate of Allah. I was eager to use my dog. At ako, nalalangin ng nalangin, meron ako malit na kwarto noon, bahay pa natin sa adun. Meron ako malit na kwarto noon, sila sama-sama ni uh, Jack and Dave, nakapag kami ng babae, na Jimmy, yung gusto namin, nakasama sila, saka mama ko, at ako ay nag-iisa ko sa isang kwarto, kasi ako, bali ang panganin, na ang aming kuya, hindi ko may asawa na sa Manila. Lagi ako nalalangin noon, nagbabasa ko ng video. There's the time ng gabi, alas Inabot ako ng alas 12 na gabi, natulog ako. Na naginip ako. Maginip ko yung sangin. Ang panaginip ko po ay nakikada ako sa panaginip ko. May biglang lumbas na ang dami! Makikita niyo ako mga bata. Ang dami pong maliliit na limonitos. Ang mukha nila yung napapanood natin doon sa horror yung cravings. Ano na ako ba nagkini cravings? Yan naman, ayun, 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 ayun. Mga mahaba ang mga... Mga matatang sa ipin at mga mahaba ang ganyan. At ang kanilang sa... Ayun, gaya mga kringlings, maliliit na mga dibonikos. Mga dibonyo. Ang liliit nila, kapat mga patakas sa mga nila. Mas gano'n lang sa mga nila. Yan, 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 yan. Kaya alam ka lang may mga sa mga nila. Pumunta siya sa paapro. At siyempre doon sa panaginip ako, ay takot na takot. Kaya tapos, pakita ako ba naman na gano'ng karami. Ang kami nila. Pinunta na pa ako hala hanggang sa aking dito, sa aking sikura. At kinakal mo nila ang aking buong ato. Papalapit na. Hindi ako makagalang. Masigaw ako ng sigaw. Papalapit na sa aking din. Yung aking Bible, laging binabasa na sa ulangan ko. Yung Bible ko noon ay I think that's Thompson and Zone. Ma Mamahalin po yun, Bible binigay sa akin na ang kibigang pastor ko ganito tayo. Young people pala pala po. Bigla po bumukas po yung Bible na yun. Bumukas po yung Bible na yun at biglang nagliwanan. That's the truth. At lumabas po ang salitang Jesus. 
at nang liwanag ng nakita ng mga demonitis na yun, sobrang liwanag sa mga takbuha ng mga demonitis. At liwanag. At kala ko tapos ng panaginip ng gano'n. Kasi dito na malapit na sila. Napasok na sila sa aking bibig. Gusto na pasukin yung aking bibig. Kasi nakangala ako nung sinisigaw. Kung hindi sinagip ako ng aking Bible, I was possessed na. Mga pastor, ang dami nila. Tinitin ako, ang ganun ang sila kanilihin. Ang dami. Pamunta na saan gusto na pumasok sa kapalang. Tasos, grabe na ang mga kamal. Kung sabi ko rin ako, hindi pala ako tinulungan ng iyong salita. Hindi ako ito sa sabi. Kala ko tapos na yun. Pag ano ko gano'n pagkuku ko, bumukas yung kortina ng, uh, ng pinto ng aking, uh, ng aking kwarto. Kasi walang pinto yun, kortina lang yun. Kasi ayaw ni Mama na may pinto. Bumukas. Alam niyo po kung ano ang nagaroon. Biglang ang laking anino. Grabe yung, ano niya, yung kanyang balbon. Ang laki, I, I think that's 10 footer. Um, tapos may nakita ko na ganun siya, kaliit rin na din demonyo. Ang kama na wala pangin. Nasa po kong kama. Papalagot <laughs> papalapit na papalapit sa akin. Bila akong sinangal ng malaking demonyo. Tapos yung isang malit na demonyo, yun ang nag-i-scrap sa akin katawag. Kinahati ang aking laman, likod, habang sinasakal ako. Tapos habang sinasakal ako, sabi ko, in Jesus na. Pag, pag nag-review ako in Jesus na, hinahagis na ako. Doon sa loob ng pan. Wabalaan ka lang. <laughs> Tapos kukunin niyo ulit ako, itataas niyo ako, review ko siya, in Jesus, halis na naman niya ako. <laughs> kukunin niyo ulit ako, hanggang sampung review ko siya. Nang hanggang sampung review. Grabe. Kala ko mga matay na. Nang sampung review, I was the top in my voice. And the night of Jesus Christ. Bigla siya tanggaw. Nagising ako, hindi namin. Pumunta na si Baba. Ano nangyayari sa'yo? Sigaw ka na, sigaw! Nagalit pa yung Baba ko. <laughs> Dahil gabi na po yun, alakunan na nangyayari. Ano nangyayari sa'yo? Sigaw ka na, sigaw! Binabangungot ka ba? <laughs> Parang magbalim na. Ano nangyayari sa'yo? Sinap pala ko niyo. Ba? Ba? Sinap pala. Nakawala ka sa sarili mo. At niya. Ikaw ba na nag-inig mo? Sabi na aking mga matatawagin ka ng Panginoon. Amen! Kaya kahit nasa ilang ulot, kaya kahit pumunta ako sa bulbog, Pinapalala sa mga diablo, tinalo na kita in the name of Jesus. I, I have the power of you. Tuloy tayo! Malapit na naman tapos. Grabe. Hallelujah. Ito po yan. Amen? Yan po yung ministry angel na patuloy na tutulong sa atin. Amen po ba? At tulad ni Jesus Christ, ang siya po ay, uh, siya ay, uh, ano tawag dito, ay uh, ipapako na, uh, umiyak na siya ng dugo. G- the angel of the real protect. Diba? Kinomport siya. At ayan po, pag natutulog po kayo, iniinawan tayo ng anghel. Amen po ba? Ayan po yan. At shall bear up, angel shall bear up, uh, lest you dash your foot on the stone. Hindi tayo matisod. Amen po, diretso tayo. Sige po. Ito po ang pinakamaganda. Hallelujah. Ito po ang pinakamaganda ay, ito po, sa Luke 10.19, Behold, I give you power to trade on serpents and scorpions, And over all the power of the enemy, nothing shall enemy hurt you. Amen? Amen. Kasi sabi niya sa verse uh, 13, you, uh, you will trample upon uh, lions and cobras. Uh, Amen? Uh, you will not crush fierce foxes. Okay. Trample the great 
great lion and serpents. Ito po yung dra dragon. Ito po yung si Satanas. Amen po ba? Amen. Tinalo na natin yan sa mga tinalo na siya ng ating Panginoon. Cobra, lion, dragon is under an authority. Authority in the name of Jesus. Amen! Amen. You po ang binigay sa ating Panginoon. Pestilence is against or will come against us. Meron tayo mga Panginoon. Hindi po tama tayo matakot. Tuloy po tayo. Pero matapos sa book. Ito po sa 14. The Lord will say, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. Amen po ba? Amen. Okay. Sa verse 15. Ito po. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Psalms 91 verse 15. Ano po ba sa panahon ng ating uh, nalungkutan, nariliyag si Jesus. Amen? Amen. Yan, yeah, nariliyag din nyo lang po. Alam mo yung adyadyad lagi ang ating Panginoon. The last one is, ayan, sa verse 16, with long life will satisfy you and me. Amen po ba? Amen. And show Him my salvation. Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, lahat ng ating kahilingan ipagkakalob ng Panginoon. Kaya itong Psalms 91 verse 1 to 16. Kahit saan lang may pumunta, may pangalig man, lagi niyo po dapat itong sabihin, I am protected by God. And Psalms 91 verse 1 to 16. He gave me power. He gave me protection. He gave His angel watch over me. He will satisfy me the fruit of the land because God will always taking care of me and my family in Jesus' name. Amen! Kamayaw mo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah! Ito pong salitahan ng Panginoon sa atin po. Magamat ay matagal tayo ngayon natapos. Sinadya ko talaga yun. Bakit? Gusto kasi ng Panginoon na may hindi pa natin ng kanyang salita sa lahat. Kaya, kahit matagal, alam ko na wa ay natuto po tayo na pala ito. Amen. At kayo rin po, don't be afraid in the dark. Don't be afraid. Tapos <coughs> naisipin natin ang Panginoon ay lagi na sa akin. Bawit po tayo, na inamit natin kanina na Second to the last song. Be with you. Which is napakaganda ang pag-ibig. Kahit saan tayo umaroon ay God is with us. No one can against us. Kaya hindi tayo nangahamba. Magamang talaga na may mga pagpukulap. Maraming mga reklamo. Wala pang relief goods. Relief goods na tatanggap. wala sa Panginoon na meron siyang provision. At hindi tayo pangabayaan. Bawit mo tayo. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. I can find you through all my life. Pawitan natin ang Panginoon nagsampahin. Hallelujah.
Lahat kami noong ang Panginoon ay magkahiwalay-walay kami. Hindi kami magkasama-sama sa isang lugar sa iyong sampahan. At karamihan sa amin ay nasa kanilang mga sariling mahalang Panginoon. At doon na lang sila nakikinig sa iyong salita. Alam namin kahit saan bang kami dako, sinasamahan mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong pangako sa amin sa Psalms 91. Verse 1 up to 16. From the beginning, O Lord God, binibigyan mo na kami, Panginoon, ng same assurance, O Lord. Na kung sino man ang magtitiwala sa iyo ng buong buo, sino man, Panginoon, ang magbibigay sa iyo ng ganap na pagtitiwala ay hindi mapapahamang bagkos iyong ililigtas, Panginoon. O Lord God, hindi kami perfecto sa among us na tatakot na nga magbang. But thank God for your promise sa John 14 verse 1. At ang sabi po, Panginoon, you have peace na hindi makikita sa buong mundo. Sa pagkat ang buong mundo ay punong-puno na ngayon ang kaguluhan. But in your presence, O Lord God, sa piling mo, Panginoon, may kapayapaan kami, O Lord God, na magdaraman matata mo, O Lord. Sapagat nararayan ang tunay na proteksyon at kapayapaan, O Lord, sa iyong mga mamay. And thank you, Jesus, for your word and your word, for your presence this morning. Na wapagin tunay na pag-angkin namin sa iyong proteksyon. You are our refuge. You are our fortress, O Lord God. In the times of pestilences and sorrows and troubles, you will bring us, O Lord God, in your presence to protect your people. And you will not allow any kinds of sicknesses, death, and any disturbances, O Lord God, sa run us, O Lord. You will give fear upon your people, O Lord God. Sapagat pinag-iingatan mo kami, O aking Amang. Binibigyan mo kami ng kalakasan sa lahat ng mga nangihino. Kung sino man ngayong umaga ay may karamdaman, may mga sipon, mga umu. Right now, kahit ka sa iyong tahanan, galay in your healing in Jesus Christ. And I declare healing in your body in the name of Jesus. Na kayo ay protection na ng Panginoon at magpalay in the name of the Lord. Lahat, Panginoon, ang pangailangan, O Lord God. Alam po namin, You will provide, O Lord Jesus. At tulad ng ginawa po, Panginoon, sa mga Israelita during famines, O Lord God. Pinadala mo ang mga anak mo, Hallelujah, sa lugar, para magpalain mo ang aming anak. Hindi mo inaayahan ang mga tao ang nagtitiwala sa iyo, O Lord God. Meron kang ibibigay at gagamitin ang mga tao to supply the needs of your people. Salamat, Panginoon, sa umaga nito, sa iyong pagpapala, sa iyong biyayong, sa iyong salita. Paspasan po ito at sa iyong sa pangalan ng Jesus at sa kapangyarihan ng patang na Espiritu, ito'y maganap at maging sumo sa buhay ng aming mga kapatiran. Ganun din sa aming Panginoon. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen at Amen.